Hallelujah. Liebo posijom, tosijom, tullutem, saame kiittää Herran ja saame antautua Jumalalle tänäkin päivänä. Ja saame kiittää kaikesta hyvyydestä. Halleluja. Kiitos Herralle. Halleluja.
Ja uskon, että jokainen, joka kuulee tänä päivän sanoman, ja jos sinä olet avannut sydämesi Jumalalle ja olet ottanut aikaa ja rukoilla tämän viikon aikana, ja monen kaltaista rukousta voimme rukoilla kaikkea, mitä on tapahtumassa maailmassa. Mutta mikä on kaikista tärkein asia, mitä meidän täytyy keskittyä meidän rukouksessa, että me antaudumme Jumalan hengelle. Ja antaudun hänen armohon ja hänen rakkauteen, että Jumala voisi täyttää meitä tänäkin päivänä. Että vaikka te olette toisella puolella maapalloa Suomessakin, niin minä tosiaan sanon, että Australiassa, minä ikinä suomalaisia on, että teillä on nyt mahdollisuus ottaa osaa näihin kokouksiin ja muistaa samalla kun ajattelet, kun näin kootaan yhdessä, että Jumalan henki tulee koskettamaan teidän sydäntä ja meidän ajatuksiamme aivan sen perusteella, että kuinka me valmistamme itsemme tulla hänen luokse. Halleluja. Jos olemme kantaneet murheita ja on monia tuhansia kysymyksiä meneviä mielen ajatuksissa ja 
Ja monta kertaa meidän kiinnitys kerta kaikkiaan poistuu Jumalasta ja me keskitymme olosuhteihin ja me katsomme, mitä maailmassa tapahtuu ja, ja joskus rupeaa ajattelemaan, että mihin me nyt ollaan menossa. Mutta vaikka me kuinka pitäisimme meidän silmällä tämä maailman meno, että kyllä se on paljon parempi, että jos me otamme osaa Jumalan kanssa ja antautuisimme itsemme Herralle ja Pyhälle Hengelle, että me voidaan antautua sillä lailla, että me voidaan levätä Pyhässä Hengessä ja, ja levätä hänen rauhassa ja myös antautua siihen uskoon, mikä tullut häneltä ja me voimme sitten rukoilla ja me voimme silloin kiittää Herra, niin silloin me on riemu ja ilo sydämessä. Halleluja. Meidän täytyy muistaa tämä yksi asia, mikä on totuus, että vaikka me katsomme kaikkia olosuhteita, niin meidän täytyy aina muistaa, että kun me käymme Jumalan puoleen ja pistämme meidän uskomme häneen, että kaikki on mahdollista Jumalalle. Että olkoon sitten mitä tahansa, mitä sinä menet lävitse. Mitä ikinä esteitä tapahtui tai sairauksia, mikä tuloo sinun ruumiisi, niin meidän täytyy uskoa siihen voimaan, joka tuloo Jumalalta, joka voi sinut parantaa, se voi sinut puhdistaa. Hän kykenee pyhkimään meidän sydämen niin puhtaaksi, että me pääsemme vapauteen synnin orjuudesta että me tulemme pyhän hengen orjaksi, Jumalan valtakunnan orjaksi ja tulemme ottamaan osaa siihen Jumalaan, joka on elävä ja hän myös tulee eläväksi meidän sydämessä. Halleluja. Sillä kaikki on mahdollista Jumalalle ja jos sinä uskot, ajattele nyt. On kysymys, että me uskomme, että kaikki on mahdollista Jumalalle. Halleluja! Ja jos me uskomme siihen, niin silloin kaikki on mahdollista niille, jotka uskovat. Toisin sanoen, kaikki tuloo mahdolliseksi sinulle tänä päivänä. Aivan sen perusteella, kun me antaudumme itsemme Jumalalle ja me voimme rukouksessa lähestyä Jumalaa ja tuoda meidän asiamme hänen eteensä ja me voimme luottaa siihen voimaan, joka sama henki, joka nosti Jeesuksen kuolleessa. Halleluja! Usko siihen elämään Jumala. Halleluja! Galatilais 2. luku ja 16. jae. Täällä sanotaan näin. Mutta koska me tiedämme, toisin sanoen on aika meidän tietää. Tietää mitä? Tietää se totuus, mitä Raamattu opettaa meille, että ei ihminen ei tule vanhuskaaksi lain teoissa. No kun ne ajattelee, että ihminen tulee vanhuskaan lain teosta, perustuu siihen, että mitä sinä itse yrität elää parhaiten sinun omin voimillasi. Se on lain teossa vanhuskautuminen. Jos minä on hyvä poika tai hyvä nainen, niin jos minä elän hyvin, niin kaikki on hyvin. Ja silloin minä tulen vanhuskaaksi sen perusteella, että mitä minä saan aikaan, kuinka mä yritän itse sen tehdä. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että ei, ei meidän omiin voimista tule yhtään mitään. Vaan päinvastoin ihminen tulee vanhuskaaksi ainoastaan vain uskon kautta. Ja se usko perustuu ei suinkaan meidän lihan voimahan. 
me tulemme uskon kautta Jeesuksen Kristukseen. Halleluja. Niin olemme mekin uskoneet Kristuksen Jeesuksen tullaksemme vanhuskaaksi uskosta Kristuksen, eikä suinkaan lain teoista, mikä, koska ei mikään liha tule vanhuskaaksi lain teoista. Toisin sanoen, Jumalan palvelus on hengessä, eikä liha saa. Ja meidän täytyy ymmärtää, ellei me saa kosketusta pyhän henkeen, ja me koitamme palvella ilma, ilman pyhää henkeä, niin me olemme meidän omissa töissä yrittänyt parhaiten tehdä parasta työtä meidän itsessämme, ja me emme voi itsemme pelastaa, mutta Jumala, joka on rikas lauteellisia ja armossa, on antanut meille tämän armon. Halleluja! Että me uskon kautta Jumalan armoon ja Jeesuksen Kristuksen, niin kun se sanotaan, että me tulemme vanhuskaksi uskon kautta Kristuksen Jeesuksen kautta, aivan sen takia, sillä Jeesuksen Kristuksen elämässä elää vanhuskauden elämä, joka on pyhässä hengessä, joka on Jumalan elämä henki, joka tulo eläväksi meille. Ja sitten kuinka me tulemme vanhuskaksi uskon kautta? Se on niin tärkeää, että me ymmärrämme tämän asian, että meidän usko perustuu, mitä Jumala tekee meidän elämässämme pyhän hengen kautta. Ja Kristuksen Jeesuksen kautta, joka tulo eläväksi. Toisin sano, meidän täytyy yksinkertaisesti uskoa siihen ja antautua tähän armoon ja hän täyttää sen meidän elämässä ja me saamme yksinkertaisesti antautua pyhälle hengelle ja y- yksinkertaisesti meistä tulee uusi luomus ja kaikki vanha poistetaan. Halleluja! Niin on myös hänen usko tänä päivänä, joka tuo eläväksi sinun sydämessäsi. Kun me uskomme Jumalaan, niin siinä me uskomme, että ei suinka, että Jumala jossakin miljoona kilometrin päässä, vain päinvastoin Jumala on niin elämä meissä, että hän asuu meidän sydämessä. Alleluja! Kun me uskomme siihen elävän henkeen, elävän Jumalaan, Silloin kaikki tulee mahdolliseksi. Ja sen kautta meillä on osallisuus Jumalan valtakuntaan. Me tiedämme, että kaikki lain teot, mitä laki opettaa vanhasta testamentissa, vanhan liiton mukaan, on annettu lihalliselle ihmiselle, joka ainoastaan omen voiman kautta yrittää täyttää sen heidän elämässä. Halleluja. Ei jos erikoinen ajatus, kun tätä ajattelee. Halleluja. Halleluja. Kun me katsomme tällä hetkellä Kalatalaiskirja 3 ja 2 jae, tämän vain tahdon saada teitä tietää, Lain teoistako saitte hengen, vai saitteko sen uskossa kuulemisessa? Toisin sanoen, ei me saatu osaan pyhälle henkelle, Jumalan henkelle lain kautta. Toisin sanoen, jos minä pidän näitä kymmenen käskyä niin parhaiten kuin minä suinkin voin, niin silloin minä saan tulla osalliseksi pyhän henkeen tai Jumalan henkeen. Ja ihmisen luulee, että tämän lain kautta vanhus kautta menen tekemään pyhäksi, mikä ei ole totta. Kerran ihminen ei kykene täyttämään lakia ilman pyhän henkeä, ilman Jumalaa. 
Toisin sanoen, vaikka meillä annetaan määräksi ja me uskomme Jumalaan, niin Jumalakaan ei ole vielä lähellä eikä elävä meistä kerran. Meidän täytyy tulla Kristukseen Jeesuksen ensiksi ja meidän täytyy saada, että Jumala pyhkii meidän synnin pois ja armossa sitten sytyttää meidän elämän uuden elämän. Se on aivan selvä, että Jumalan henki ei ei tule lain kautta tai ihmisvoiman kautta, vaan Jumalan henki tulee vain yksinkertaisesti kuulemisesta ja kuulemisesta, mitä, mitä, mitä tuo henki sanoo meille. Halleluja. Kun katsot Galatalas 3.5, siellä sanot, joka siis antaa teille hengen, Toisin sanoen, kuka se on, joka antaa meille hengen? Se on Jumala. Se on Pyhä Henki. Se on Jeesus. Antaa meille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Mikä tekee sen voimallisia tekoja meidän keskuudessamme? Se on Jumalan Henki. Jos me voimme ymmärtää, että ei, ei ihmiset parane ihmisvoimalla tai ihmisuskolla tai mitä me yritämme itse tehdä, vaan päin vastoin, joka antaa teille hengen, on Jumala, joka sitten tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessamme, niin saako hän sen aikaan sitten leo, lain tekojen kautta? Vai Saako sen aikaan uskossa kuulemisen kautta en luottaen elävään Jumalaan? Toisin sanoen, jos sinä tahdot, että Jumala sinun parantaa tänä päivänä esimerkiksi, niin meidän täytyy kääntyä rukouksessa uskomaan Jumalan hengen voimaa. Ja usko, että Jumalalla antaa armoisen Jumalan hengen kautta. Ja me uskomme, että Jumala kykenee tekemään, mikä on mahdotonta meille. Kuinka moni ihminen, joka yrittää uskoa omin voimiin, että Jumala tekee jotakin, että jollakin lailla, jos mä uskon tarpeeksi lujasti, niin se tapahtuu. Ja sitten kun ei se tapahdu, niin me ollaan ymmällä ja ollaan ihmetellä, että no, miksi sitten Jumala vastannut? Kun se ei ollut kysymys siitä, kerran meidän luottamus ei ole Jumalahan vaan itseemme. Ei se meidän oman uskon kautta tapahdu, vaan se meidän usko pitää kääntyä siihen elämään Jumalaan. Hänellä, jolla on valta, hänellä, jolla on voima, hän, joka voi antaa armoa, hän, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Halleluja, ei ole valtava ajatus. No, kun me ajattelemme tätä asiaa, niin toinen asia tuli tässä eri esiin, joka löytyy romalaiskirjassa kymmenes luvussa, ja me kuulemme tämän sanan monta kertaa. Sanotaan näin 17 jälkeen, että usko tulo, siis kuule missä mutta kuule minen Kristuksen sanan kautta. Hyvä sana. Me monta kertaa ajattelen, että jos, jos jatkuvasti meillä puhutaan raamatun sanaa ja me puhumme sitä jatkuvasti ja jatkuvasti ja uudestaan, että se ei usko tulo siitä kuulemisesta, siitä sanasta, mitä me vaan luemme. Mutta ei se niin sano tässä. Usko tulla kuulemisesta. Mutta sitten se kuuleminen vierähän toiseen suuntaan pois ihmisuskosta tai ihmisvoimalla uskoen. Se sanoo kuulemisesta Kristuksen sanan kautta. No miksi sana kehoittaa Kristuksen sanan kautta tulo, kun me kuulemme Jumalan sana, se täytyy tulla Kristuksen kautta. Miksi? Kerran meidän täytyy ymmärtää, kuka Kristus on. Kristus on se pyhän hengen voitelu. Se on se voitelu, mikä oli Jeesuksessa. 
Se poikelu on se elämä, joka tuloi Jumalalta. Ja Jeesus voideltiin, hänsä voideltiin Kristuksen armoa. Se Kristuksen elämä on hengessä. Ei se ollut, ei se Kristus ole lihallinen ihminen. Niin kuin sanotaan, mikä Jeesuksen nimi, hänen nimi ihmisenä oli, nimi oli Jeesus. Lihassa, mutta hengessä hän oli Jeesus Kristus. Kerran Kristus on se pyhä hengen voite. Se on usko tullut sitten kuitenkin kuulemisesta Kristuksen sanan kautta. Se on meidän täytyy yhtyä Kristuksen henkeen, että me kuulemme pyhän hengen ääni Kristuksen voitelun kautta pyhässä hengessä. Ja sitten kun me kuulemme sen hengessä, niin usko tuloa meidän sydämeen hengessä. Kristuksen hengessä ja samalla kun se tulo Kristuksen hengessä, meidän usko sitten perustautuu Jeesuksen usko. Si Jeesuksen usko ei ollut lihassa, vaan Jeesuksen usko on hengessä. Ja sen takia meillä on just se, se raja, missä meidän liha on ja minä meidän henki on. Ja jos me yritämme lihassa vaeltaa alueella Jumalaa ja, u- ja kuulla hänen ääntä, niin ei sitten lihan keinon kautta saamme kuulla. Meidän täytyy kuulla sen hengessä. Jos sä kuulet, mitä Jumala sanoo hengessä, ja sinä uskot siihen, mitä hän hengessä sulle sanoo, silloin Jumalan henki toimii. Halleluja. Eikö ole ihana asia? Halleluja. Kiitos Herralle. Se on selvä, että usko tulo kuulemisesta ja kuuliminen Kristuksen sanan kautta. Tässä sanotaan aivan oikein, että usko tulo kuulemisesta. Halleluja. Ja se on täydellisesti Kristuksen hengessä. Ei ole ihana totuus. No kun me menemme lukkaan neljäs luku, huomautan tässä, että tässä on yksinkertainen totuus ja salaisuus, että silloin kun Jeesus meni Jotenin joelle kasteen, ja kun hänet kastettiin, niin silloin aukesi taivas hänelle ja yhä henki laskeutui kyykkysen muodossa tuli Jeesuksen päälle ja silloin kuului ääni taivaasta että tämä on minun ainakainen poika joka olen tyytynyt toisin sanoen se ääni oli elävä ääni josta tuli jossakin missä ei kukaan nähnyt ja vaan kuuli äänen puhuvan halleluja valtava eikö ja ja se toisen esiin, että se todisti sitä, että kun tämä pyhä henki meni Kristukseen, Jeesukseen, niin hän vuodatti hänen pyhä hengen elämän, hänen poikansa. No, Jeesus oli jo syntynyt pyhästä hengestä silloin, kun se Marjan kohdussa äh, syntyi. Se oli syntynyt lihassa ja hengessä. Mutta tässä nyt... Kun se kastettiin, hänet voideltiin yöhengen voitelulla. Halleluja, palvelemaan Jumalaa. Toisin sanoen, hänen piti kuulla hengessä, miten Jumala tahtoi hänelle tehdä. Jeesus sanoi monta kertaa, minä en itse voi mitään, yhtään mitään itsessäni, vaan ainoastaan sen mukaisesti, kun pyhä henki minulle ilmoittaa tai antaa ilmestyksen. Nä, jos luetaan neljäs luku, kahdeksassa jäi, tässä siinä kun Jeesus meni sinne synagogaan ja nousi lukemaan tätä raamatun paikkaa Esian kirjasta, niin se löysi sieltä paikkaa, se oli kirjoitettu. Ja näin se sitten rupesi lausumaan tämän sanan. Se sanoi näin selvästi, Herran henki on minun päälläni. 
Zinnen hem om een boerder op mijn hoofd. Toen ze in Sanne waren, en toen ze in Sanne was de eelde en de jonge man die die boerder naar Jezus zijn buurt de hengen. En zinnen hem om een boerder op mijn hoofd. Ja, nu te testen te lo ooit en meer en geet ooit en sanna. En sanna, en op ooit en op meer op jullie staman even keer. Toen is en sanna en ik zeg, lichaam tier ola met de sataman even keer. Want het en ooit en die buurle hengele, ja buurle hengele, Pisti ne sanat hänen suuhunsa. Eikö? Hän on voinut hänen julistamaan evankeliumia köyhille. No, ei se yksinään luonnollisesti köyhiä ihmisistä puhunut, vaan hän puhuu ihmiset, jotka oli hengellisesti köyhiä. Ja se voitelu piti tulla julistaa hengessä, eikä suinkaan lihassa. Tiedätkö, että monet voi olla oikein viisaita raamatun tutkijoita, professoroita tai mitä tahansa, ja tieto miehen raamatun tietämisestä, ja voi lukea vaikka mistä paikasta raamatusta tietoa, että ne voi, voi, voi kuulostaa mahtavalta puhelta. Mutta jos, jos se, on, se tieto ja ymmärrys oli tullut ihmisen, tiedon mukaisesti, oman järjen järjestyksen mukaisesti, että vaikka ne, ne julistaa sen saman sana, mikä raamatus on, se raamatun sana ei ole elävä, vaan se on kuinka se on, niin kuin kuivaa leipää. Se on niin kuin ei siinä ole elämää ollenkaan. Toisin sanoen, jos joku on kutsuttu julistamaan evankeliumia, niin hänen on täytynyt Täyttyä ja kastetaan yhdessä henki. Si Herran henki täytyy tulla meidän päälle, että se henki, joka sitten laitetaan meidän sydämeen, alkaa julistamaan evankeliumia hengessä. Ja sitten se sanoo, että hän on lähettänyt minut. Se on se henki joka sitten lähettää Jeesuksen. Se on se henki, joka lähettää sen elämään sitten tähän maailmaan, joka hän tuo hengen voimassa. Ja se lähettää minun saarnaamaan, ajattelee tämä henki, joka on tullut saarnaamaan vangituille vapautusta. Toisin sanoen, se Jumalan henki vapauttaa ihmisen synnin orjuudesta. Hän vapauttaa kaiken henkivaltojen vallasta pois. Vapauttaa ajaa riivaa ja ulos Jeesuksen nimessä. Kerran se vapauttaa ihmisen ja se on se Jumalan henki, joka sitten alkaa tulemaan elävänä ja se murskaa tekee tyhjäksi kaikki perkeleen työ. Halleluja, joka tapahtuu hengessä. Ja sanotaan, ja sokeille näkönsä saamista. Toisin sanoen, se on Jumalan henki, joka ainoastaan voi aukasta ihmiselle heidän ymmärrykseen sitä elämästä, joka tuloi Jeesuksesta. Ei suikaa, että kun mä liityn kirkkoon, että minä en ole löytänyt Jeesuksen. Mutta jos et se ole uudesti syntynyt, ellei pyhä henki ole saanut kosketusta sinun elämäsi, niin et sinä ole vielä löytänyt häntä. Sinä voit käydä kirkossa vuosia ja käydä kokouksissa ja olla näitä henkilöissä kokouksen mukana, mutta ellei Jumalan henki kerta kaikkiaan tuo ja koskettaa sinun elämään, että hän palantaa ja vapauttaa, niin et sinä tiedä mitään tästä asiasta. On paljon tietoa ja ymmärsää, ja kyllä raamattua luetaan, mutta onko Jumala elämä sinun elämässäsi? Halleluja. Sitten sanotaan tämä sama voitelu, Herran henki, 
pääsee sovitut vapaaksi, ne, jotka ovat täysin monheita. Ja kun tämän Jumalan henki vapauttaa ihmisen, joka on murheita ja sen sydän on sortunut olosuhteiden takia, niin Jumalan henki yksinkertaisesti tekee sen työn silmän räpäyksessä. Että ihminen, joka on tässä olosuhteessa, saa päästä vapauteen kaikesta murheesta, mitä hän kantaa omissa voimissa. Mutta siinäkin on se totuus, että tulla pyhä hengen luokse. Ymmärtää tänä päivänä, se on Jumalan henki, mitä sinä kuulet tämän sanoman, että se on myös Suomessa tai Australiassa samaan aikaan. Se on se Jumalan henki, joka nyt te kutsuu meitä tulemaan hänen luokse. Ja se on hän, joka haluaa voidella meidät, että hän voi käyttää meitä, kun me julistamme hänen sanansa. Halleluja. Ei ole valtava. Halleluja. Ja sitten sanotaan yöksessä, ja hän on lähtenyt saadaamaan. Herran otollista vuotta. Monet ihmiset eivät ymmärrä, mikä se Herran otollinen vuosi on. Se on keskustelu siitä, että se on kaikista siunauksen kaikessa alkaa meitä siunaamaan. Hengellisesti, ruumillisesti, rahallisesti. Olosuhteen keskuudessa se tuo rauhan ihmisen sydämeen. Halleluja. Ja tämä saa kaikki aikaan pyhä hengessä. Ja tämä myös tuo uskon Jeesukseen kautta. Ja tämä tuo, kun Jumala on henki. Ja se usko siihen Jumalan hengen voimaan. Halleluja. Niin me ymmärrämme, missä olemme tänä päivänä. Millä lailla meillä tulee ihmeitä tapahtumaan tänäkin päivänä, ei suinkaan mitä me teemme, vaan mitä Herra tekee. Näin täällä sanotaan Kalakolaiskirja 3.6. Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaan. Ei Abraham yrittänyt näyttää raamatun sai paikkaa hänen elämänsä. Jumala lupasi siunaa antaa hänelle minun pojan, joka sitten tulee peri, perimään se lupauksen maa, jonka kautta sitten myös sen saman Israelin kautta myös, jossa Jeesus syntyi, myös Taavetin pojan. Toisin sanoen, hän lupasi Abrahamissa, että se Israel tulisi Israelin Jumalan kansaksi. Ja se tuli sen takia sen kansaksi, että Israelin kautta syntyi Jeesus. Ja se lupaus, kun hän lupaa, että hän antaa tämän lupauksen maan hänelle ja hänen siemenen. Me ei oskaan ajatella se siemen, on yksi siemen, mikä on Kristus. Se siunaus on Kristukselle. Kristuksella on annettu lupaus, että hän saa periä tämä koko paikan, minä, minä Israelin kansa on luvattu, minä Israelin sanoo, meillä on luvattu tämä, mutta eikö se ole vielä parempi ymmärrys, että se on, se on luvattu Jeesuksen, hänen siemenen. Ja sitten se on myöskin luvattu niille, jotka uskovat hänen, tulla osalliseksi henkellisesti hänen kanssaan. Ne, jotka on uudesti syntynyt ja ottanut vastaan Kristuksen, niin otamme sen siemenen, sen siemenen, joka on Kristus meidän elämä. Ja me silloin olemme perillisiä Jeesuksen kanssa lupauksen maasta. Ja se lupaus maa ei ole yksistään luonnollisesti, mutta hengellisesti. Se on se hengellinen lupaus, että Kristus saa elää meissä ja meillä tulee iankaikkinen elämä. Halleluja. 
Ja se ihan kaikki ne elämä ei ole yksistä, että me pääsemme taivaaseen ottaa osaa siitä, vaan se ihan kaikki ne elämä tulo eläväksi meissä, kun Kristus elää meissä. Halleluja. Halleluja. Ja sen takia sitten, kun hän uskoo siihen, että Jumala kykenee tämän tekemään, Jumala luki sen hänelle vanhuskaaksi. Ilman tekoja, vaan uskon kautta. Halleluja. Halleluja. Meidän täytyy ymmärtää että tänäkin päivänä, kun me uskomme Jumalaa ja me perustamme meidän uskomme häneen. Ja silloin meidän täytyy ymmärtää, että meidän usko täytyy olla hengessä. Se täytyy olla Kristuksessa. Eikä suinkaan ihmisessä, vaan Kristuksessa. Vaikka se Kristus tulee meidän sydämeen. Onko se huomannut tänä päivänä, että paljon on niitä, jotka, jotka ylistävät ja kiittävät Herran ja nostavat sitä, että me kaikki yhdytään tähän, tähän kirkkoon tai seurakuntaan. Ja ne puhuu siitä seurakunnassa, englanninkielisen alta, ja me ollaan, we are the church, että me olemme se, se seurakunta. Mutta ne sanoo sitä seurakunnaksi, ei suinkaan hengessä, vaan lihassa. Ja ne nostaa sitä seurakuntaa ylemmäksi kuin Jumala. Kyllä ne usko, että se on se kirkko tai seurakunta, joka pelastaa, vaikka se onkin Kristus. Se on Kristus, joka se on elävä, elävä Jumala, joka on hengessä. Ja se on tehnyt meissä elämäksi, kiveksi, elämään hänen hengessä. Halleluja. Sen takia Hebrelais 11 kuussa, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla otolla. Kuinka me voimme ottaa osaa tähän Jumalaan, jos emme usko häneen? Ei se toimi ollenkaan. Sillä sen, joka Jumalan luokse tulo tai tyke tulo, tai kun sinä tulet Jumalan luokse, silloin et sinä tule Klaus Saaren. Eikä sinä tule tähän seurakunnan luokse, vaan sinä lähestyt elämää Jumala. Ilman uskoa maanotolla otollinen hänelle. Eikä? Sillä se, joka Jumalan työtä tuloa, täytyy uskoa. Tässä se on. Meidän täytyy uskoa siihen, että Jumala kykenee ja hän voi parantaa, pelastaa, vastaa rukoukseen ja täyttää kaiken asian, kun me luotamme häneen. Kuinka moni henkilö, joka nähnyt, kuinka Jumala on voinut Jumalan miehiä ja naisia. Ja monta kertaa me pistämme katseen heihin, että he nyt on jotakin tehnyt kerran, Jumala voiteli sille hetkellä ja pyhähinkin voitelu tuli heidän kautta ja kosketti sinun ja paransi sinun. Mutta tosiaan ei se ollut se Herran palvelija, joka kosketti sinua, vaan se oli Jeesus. Se oli pyhähinkin voima. Ja joka, joka tulee Jumalan tyköön, niin me, kun me tulemme tänäänkin, tänä päivänä Jumalan tyköön, meidän täytyy uskoa, että mitä ikinä me annamme hänen nimessä, hänellä on valta ja voima antaa sen, mitä me annamme. Ja meidän täydellisesti uskoa siihen voimaan, joka on myös hengessä. Ja meidän täytyy uskoa, että Jumala on se, joka hän pautitsee ne jotka häntä etsivät. Me etsimme Jumalaa ja Jeesusta. Me emme etsi kuinka taitavasti 
Ihminen laulaa ja soittaa musiikkia. Se vaan laulu ja musiikki pitäisi tuoda meidän Jumalan läsnään ylistämään elävää Jumalaan, että me saamme pyöhenkessä kosketuksen Jumalan kanssa. Ei suinkaan se tullut laulamaan, että ihmisen mieleksi, vaikka olisi kaunista laulua. Mutta me katsomme ihmisen laulutyyliin ja, ja sen kuinka komiasti hän lauloi ja soitti pienoja niin mitä tahansa. Mutta ei tämä ole se asia, mitä Jumala tahtoo sinun tulla tämän musiikin mukaan, vaan päinvastoin, että me lähestymme ylistyksellä ja kiitoksella ja luottamisessa Jumalaan, että mitä me annamme hänen nimessään. Halleluja, meidän täytyy uskoa, että hän on meidän palkitseva. Hän tulee vastaamaan meidän rukouksemme, mitä me rukoilemme hänen nimessään. Ja meidän täys luottamus on siinä, että kaikki on mahdollista Jumalan hengessä. Ja tämä henki on myös sinussa, että hän elää sinussa. Mitä tapahtuu, jos me antautuisimme itsemme? Kokonaisesti Jumalan hengelle ja hänen rauhalle ja hänen rakkauteen, niin silloin pyhä henki saisi täys otteen sinun elämässäsi, kun sinä olet nöytynyt ja tyhjennyt itsesi hänen silmiensä edessä ja sanot, että minä en luota itseeni, vaan silloin. Minä antaudun sinun elämäni. Ja kun mä antaudun minun elämäni, sinun elämäni, niin minä pääsen vapauteen. Ja silloin Jumala sanoi, kuka ikinä huutaa minun nimeä avuksi, niin hän kykenee nyt pelastamaan. Hän kykenee parantamaan. Halleluja. Eikö ole valta? Halleluja. Että me saamme ottaa osallia, osallistua tähän sanaan ja uskoa, miten Jumala sanoo hänen hengessä. Ja meidän usko nyt tulko. Uskoin hänen sanansa. Ja rukoilkaa meidän lähestykämme Jumala, että Jumala pitää siltä. No niin. No niin, minä menen ja laulan yhden laulun, voin tu sen saa. Kiitos, Herra. Hän saa meitä siunata tänä päivänä. Halleluja. Antautukaa me Jumalalle nyt. Kaikki, jotka olet YouTubella tänä päivänä, Lähestykemme Jumalan voitelua. Hänen voitelunsa on ympäri maailmaa kaikessa paikassa yhtä aikaa. Ja antautuko me Herran voimalle ja armolle ja kiitokselle. Minä
Että sinä voit nytkin rukoilla siellä kotona ja tässä kokouksen läsnä. Nosta kädet ylös ja sano, rakas Jumala, kuule minun rukous ja parana minut. Minä anon ja luotan sinun tänä päivänä, että sinä voit tehdä tämän liikkeen. Ja halleluja. Anna se elämän voima tulla tähän ruumiiseen ja paranna 
Kaike, Jeesuksen nimessä. Halleluja, ota vastaan kiinni. Jos Jumala on tehnyt tämän ihminen, niin soita meihin. Tai jos sä haluat, että minä rukoilen telefonissa, niin hän pystyy senkin tekemään. Halleluja. On numero 705, 690, 1, 0, 6, 2, 1, 0, 6, 2. Halleluja. Herra siunatko on tänä päivänä. Halleluja. Ja kiitos Herra. Ja siunamme. Tämän päivän ruhuli lahja nostamme ylös jokainen, joka antoi. Me menemme nyt kahvin juhlalle, oikein juhlimaan. Ja kiittämään. Me sitten tullaan takaisin sitten pari viikon päästä. Mutta nyt hetki, mitä ei katso, mikä on pari viikon päästä. Mutta hetki, että on mä täällä. Mutta hetki. Katsoin, että me nyt vähän liian aikaisemmin aikataan. Mutta hetki. En minä olekaan täällä kahden viikon päässä. Minä olen mennyt silloin etelään auttamaan minun vaimoa. Se muuttaa, se on mitä auttaa sitä, kun se on siellä työssä. Ja se tarvitsee apua. Ja minä en ole ensin kahden viikon päässä täällä ollenkaan. Mutta Herra Syönakko on meillä on ensi viikolla miesten kokous ja sitten on varmaan siellä, siellä on myöskin Israelin Israeli, uh, juhlat siellä uh, Helluntain kirkolla Harrisville lauantaina yhden aikana mä luulen. Israelin juhla, eikö? Israelin päivät. No niin, ei tässä mitään. Herra Syönakko on teitä kaikkea. Aamen. Okei. Okay.